Sizler susmadıkça genellikle elimizden geldiğince hikayeleri mutlu sonlandırıyoruz burada. Pınar'ın hikayesinde olduğu ve olacağı gibi şimdilik Pınar'a kavuştuk. Tabii ki bir sonraki hedefimiz 3,5 yaşındaki oğlunu ona yeniden emanet edebilmek. Psikiyatri Tanju Sürmeli bizlerle beraber her zamanki gibi birazdan Mustafa Tırtır da aramızda olacak hukuk uzmanımız. Ve şimdi e, Pınar'ı dinleyeceğiz bugün. Ama Pınar'ı dinlemeden evvel Pınar bize dün çok güzel bir sürpriz yaptı. Biz aman Pınar nerede başına bir şey mi geldi bir fenalık mı geldi falan diye düşünürken... Aslında kardeşinin doğum günü içinde orada olabilmek için, evde olabilmek için biz burada ailesi yayında onu ararken eve gitti evde beklemeye başladı ailesini. O bize sürpriz yaptı. Sonra aileyle kavuştu. O kavuşma anını bir izleyelim hep birlikte. Ondan sonra da Pınar'ı dinleyelim. Pınar Yılmaz eşi ve ailesinden gördüğü baskı yüzünden 13 gün önce evi terk etti. Yaşlı gözlerle programımıza katılan anne ve babasını görünce dayanamadı, ortaya çıktı. Ve nihayet kızlarına kavuştular. Anne, ay! <gülüyor> Gerçekten gelmiş ya! <gülüyor> Duygusal anlar yaşandı. Ay Allah hepinize Göz yaşları bu sefer mutluluktan döküldü. Çok güzel bir duyguymuş. Allah razı olsun hepinizden. Kızıma sonuna kadar sahip çıkacağım. Allah razı olsun. Ya böyle olmaması gerekiyordu ama işte. Oldu ne yapalım evlat. Her zaman ben sana bakmak zorundayım yavrum. Sen ne olursan ol. Kim ne derse desin hiç sorun değil. Evlat benim evlat. Bu olay bize ders oldu. Kendisinin de suçu yine hata. Bütün hata bende. Göndermeyecek. Çocuğu göndermeyecektik işte. Gönderdik. Bu da bize bir ders oldu ya. Yani. Daha da tövbe olsun. Bitti. Babamın yeri başka. Bunlar annene sarıldı. İyiydim. Babaya sarılınca başladın ağlamaya. <gülüyor> o babam çünkü. <gülüyor> Sen neler söyleyeceksin bugün için? Bir anlık sürpriz yapmışsın. Güzel bir sürpriz oldu. Evet, güzel oldu. Gidişin kötüydü biraz ama gidişin çok kötü. güzel oldu Aynen. yine. Pınar şimdi dört gözle oğluna kavuşmayı bekliyor. Evet şimdi Pınar ve annesi stüdyomuzda. Hoş geldin Pınar. Hoş buldum. Ne iyi ettin de geldin, geri geldin. Evet. Şimdi aslında bugün ben babayı da görmek istiyordum burada ama işi var herhalde. Onun da işinde evet, olması, işi işinin bana. başında olması gerekiyor. Fakat e, az önce VTR'de dikkatinizi çekmiştir. E, annesine de sarılıyor kavuştuklarında. Babaya da sarılıyor ama babaya sarılınca başlıyor ağlamaya, gözyaşı dökmeye. Ondan sonra muhabir arkadaşımız Esra sorduğu zaman o babam çünkü diyor. Ben hep burada onu söylüyorum. Siyami Bey de burada olsaydı, onu, bak gene gözleri doldu Pınar'ın baba deyince. Hakikaten bu kız evlatların babayla olan ilişkisi hayatının geri kalanındaki bütün ilişki durumlarını belirliyor. Ee, baba burada hep pişmanlığını ifade etti. Keşke kızımı geri göndermeseydim, ona sahip çıksaydım dedi. Ben hep şunu söylüyorum hocam, babalar kızlarının e, fırtınaya kapıldıklarında sığınacakları liman olmalı. Yani sığınacakları e, liman aramalarına sebep olacak fırtına değil. Dolayısıyla e, kesinlikle e, yani Tabii. Bu, bu burada rolleri çok önemli. Tabi e, baba en güvenli olan olması lazım. Onunla kolayca konuşabilmesi lazım, iletişim kurabilmesi lazım. Ama ne yazık ki e, babalar kız çocuklarını dinlemektense e, kızgınlıkla hareket etmeyi seçebiliyorlar. Halbuki dinlerlerse, ulaşırlarsa, göz kontağı kurarlarsa, sorarlarsa bir dertleri, bir sıkıntı var mı? E, genelde de anneler e, herhangi bir sıkıntı olduğunda babadan saklıyorlar. Baba kızar diye. Burada da sağlıklı düşünmüyor anneler. O zaman e, annelerin de bunu değiştirmesi lazım. Yani hem annenin hem babanın değiştirmesi lazım. Pınar'ım biz seni dinlemek istiyoruz. Ee, ne yaşadın orada? Ee, şimdi bak ben seni şöyle görüyorum. Orada tabii e, daha önce e, kocanın evindeyken, kocanın ailesinin evindeyken hem görümcenden hem kayınvalidenden hem kocandan psikolojik şiddet evet. gördün. Şimdi hakikaten seni böyle e, vücut dili olarak da beden dili olarak da daha rahatlamış görüyorum bir kere her şeyden önce. Bir kendine gelmişsin. Aynen. 
önce yuvana gelmişsin sonra kendine gelmişsin. Aynen, önce yuva sonra kendim.